Fala pessoal, siga aqui, trazendo para vocês um vídeo com uma dica bem legal aqui em The First Descendant, que é para o farm aqui de componentes externos douradinhos, os amarelinhos, os famosos supremos, tá? Esses componentes você consegue farmar eles quando você atinge o nível hard do jogo. É importante você zerar a campanha para começar a farmar esses caras. E dá para farmar em um local específico, tá gente? Não precisa ficar tropando eles aleatoriamente, tem um local específico que você consegue farmar. E a dica de hoje para vocês é justamente isso, aonde farmar esses componentes, tá? Quando você apertar o mapa aqui no jogo, indo pro mapa geral, a gente vai ter uma opção ali embaixo, escrito recompensas de nível de dificuldade, tá? No caso do Playstation, aqui é o R3, mas no console de vocês aí ou no PC vai estar o botão é, específico. Então você apertando ali, vai mostrar as recompensas da semana. Então o jogo ele tem uma rotação semanal, tá? Se a gente apertar quadrado aqui, a gente vai ver que a gente tem uma rotação semanal, a gente está na semana 1, tá? Então é a rotação 1, rotação 2, 3 e 4. Essa rotação aqui da primeira semana é a que está vigente atualmente, tá? Então tem 5 dias e 18 horas para você fazer esse farm. Lembrando, a rotação vai mudar os spots, vai mudar tudo, então vou passar para vocês aqui os spots dessa semana. Mas aí, se você estiver assistindo esse vídeo e não está na semana 1, só você procurar o spot certinho, tá? Então voltando aqui para essa tela, tá? A gente está aqui no mapa, apertou aqui o R3, entramos nessa tela. Cada semana vai ter aqui os é, componentes para a gente farmar. Pode auxiliar, por exemplo, essa semana não tem tá, o poder auxiliar. A gente tem aqui essa semana sensor e a gente tem essa semana processador. Tá? Memória a gente não tem e os reatores são os reatores. Tá? Os reatores a gente fala depois em outro vídeo caso vocês queiram uma explicação. Mas vamos focar aqui no sensor tá? e no processador, que são dois carinhas bem interessantes para a gente farmar, que são esses caras aqui, mostrando para vocês... Tá, de, tá aqui ó, processador tá? e o sensor. Você pode farmar esses itens para você poder pegar aqueles status extras também. Então se você quiser pegar aquele gol perfeito para sua build e tudo mais, você consegue farmar esses caras. E aonde que farma, Zig? Para de enrolação e fala onde farma. Bom, bora lá, tá? Muito simples, muito fácil. Entrou aqui, sensor, sepulcro da lua. Aonde a gente vai farmar? Nessa área só do mapa, tá? É só essa área do mapa que a gente consegue farmar. E o farm principal é aqui, tá? Dispositivo de comunicação esquecido. Uma missão de 5 minutos que você consegue fazer em grupo em 2 minutos. Então é muito rápido, tá? Você consegue fazer solo também. Qualquer personagem consegue fazer solo. Você consegue fazer em 5 minutos. E você consegue farmando aqui durante meia hora, mais ou menos 15, tá? Desses componentes, tá? Eu tô colocando meia hora porque eu sei que tem muita gente que não tem tempo aí pra ficar jogando uma, duas, três horas. Mas é só você multiplicar isso pelo número de horas que você vai jogar, que você vai ver uma quantidade absurda de componente rolando. Então foque nessa missãozinha aqui. Você pode fazer qualquer uma que você quiser, tá? Mas a recomendação do Zig é esse dispositivo de comunicação esquecido, que ele é muito simples, muito fácil. E é uma missão de eliminar monstros, tá? Então sempre foque nas missões de eliminar monstros, porque os drops vão ser de acordo com a quantidade de monstros. Então quanto mais monstros tiver na missão, melhor vai ser para você farmar os componentes, tá? E a outra missão que a gente vai focar aqui, que seria para os nossos processadores, aqui na árvore caída, a melhor missão para farmar aqui é essa, tá? Esse é um ponto bem ruinzinho de farm. Vou falar para vocês, não é um ponto muito interessante. Eu fiz todas as missões, elas não dão muito componente, porque não tem muito monstro, tá? Nessa parte do mapa, mas essa é a melhor missãozinha que a gente tem pra fazer, que é uma missão que tem que defender três pontos ali, fica vindo bichinho enquanto isso. Então é uma missãozinha rápida de três minutos ou menos, ou seja, em grupo você faz ela em um minuto, que são três pontos pra defender, três pessoas, um em cada ponto, faz ela em um minuto rapidinho. Então você consegue pegar aqui de cinco a oito componentes, tá? Um pouco menos do que a outra missão, como eu disse pra vocês, o mapa ele não contribui muito, tá? Mas essa é a melhor missão que você vai ter pra farmar aqui. Eu tô deixando passar pra vocês de fundo, tá? O um exemplo de farm que eu fiz ali, coisa rápida. É só você passar, matar tudo e pegar os itens do chão, tá? Ali é claro que você consegue farmar ali reator, consegue farmar creeper também, que é uma das moedas mais importantes do jogo, o próprio ouro do jogo também, XP e afins, né? É aquele farm geral que a gente sempre tem em todas as atividades aqui do First Descendant, mas o foco principal aqui é nos componentes. Então se você quiser melhorar seus componentes, está no endgame, quer aumentar um pouco mais o seu dano, quer melhorar sua defesa, quer melhorar sua regeneração de vida, regeneração de mana, enfim. Né? Tem vários perks que a gente pode ir atrás aí, e essa é uma das formas mais interessantes. Tem muita gente que está deixando passar despercebido, porque realmente o jogo não mostra né, como é que faz esse filtro. 
Então aproveita, tá, gente? Tem cinco dias para pegar esse farm. Lembrando, toda semana, né? Os spots mudam de localização para você farmar os itens. E os itens também mudam, tá? Os componentes mudam. É dois componentes por semana que a gente consegue farmar. A gente tem quatro componentes. Então na semana que vem serão os outros dois componentes para a gente farmar. Se vocês quiserem que o Zig traga aqui um vídeo para vocês na próxima semana indicando os melhores farms da rotação 2, eu trago para vocês. Deixem nos comentários para mim saber, tá? E claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer aqui o canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho para receber toda a notificação assim que ela for lançada. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!